ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நம்மளோட ரெசிபி இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வத்த குழம்பு வாங்க அதை நான் எடுத்து வச்சுருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் என்னன்றதை பார்த்துடுவோம் பாருங்கள் மணத்தக்காளி சுண்டக்காய் ஒரு ஒன்றரை பொடி இல்லை ஒரு பொடி வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க பூண்டு ரெண்டு பூண்டு ஃபுல் பூண்டு உரிச்சு கொஞ்சம் இடித்து வச்சுக்கோங்க ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி பெரிய சைஸ் நல்ல பொடியை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து உரிச்சு வச்சுக்கோங்க கருவேப்பில் ரெண்டு இனுக்கு அதையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க மிளகு சீரகம் வெந்தயம் இது ரெண்டு இது மூணு சேர்ந்தப்பில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் கட்டி பெருங்காயம் இடித்து வச்சுக்கோங்க சரி ஒரு பவுலில் ஒரு ஒரு கிளாஸ் அளவு தண்ணியில் ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளியை அலசி அதில் ஊற வச்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடாயை எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு நாலு இல்லை அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அது ஹீட்டான உடனே கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சு வந்த உடனே தாளிப்புக்காக எடுத்து வச்சுருக்கோங்க இல்லையா மிளகு சீரகம் வெந்தயம் இதெல்லாம் போட்டுட்டு கட்டி பெருங்காயம் போட்டு விட்டுக்கோங்க வதக்கிக்கோங்க கூடவே இடித்து வச்சுருக்க அந்த பூண்டு ப்ளஸ் கருவேப்பில் இது ரெண்டும் போட்டு வதக்கிக்கோங்க இது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இதை ஆட் பண்ணி ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும் அப்போ தான் நல்லா வாசனையாக நல்லாயிருக்குங்க குழம்பு நெக்ஸ்ட்டு இது வதங்கின உடனே தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணி வதக்கிப்போம் இது நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் வத்த குழம்பு சரி பாருங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க வத்த வத்தில் இதில் போட்டுருவோம் மணத்தக்காளி சுண்டல் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஒன்றரை பொடி அதை இதில் போட்டு வதக்கி எடுத்துப்போம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் ஒன்றரை ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதனோட நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை வந்து இதில் ஃபில்டர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்ந்து தண்ணி போதுமான்னு பார்த்துக்குங்க இல்லைன்னா இன்னொரு அரை கிளாஸ் ஸ்வீட்டு நல்லா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயோ முதல்ல கொதிக்க விட்டுருங்க கொதித்து கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு நல்லா கொதித்த உடனே இந்த மாதிரி திக்காயி சொண்டி வந்துடுங்க குழம்பு இதனோட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு கலந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கேஸை டிஸ்பிளேவில் பாருங்கள் நம்மளோட வத்த குழம்பு இது வந்து சாதத்துக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கூட இட்லி தோசைக்கு கூட நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீட